Yeah, mimi naitwa Professor Martin Shem. Ni mstaafu kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine. Mtaalamu wa Dairy, ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na nyama. Eh, nadiri zaidi na ng'ombe wa maziwa. Kuzalisha mitamba na maziwa. Kama mlivyoona shamba langu la hapo Ngorore ndipo nilipoanzia. Na pale tunaweka ng'ombe wa maziwa tu wanaokamuliwa andama lakini tuna shamba lingine kubwa ambapo linaitwa Kidago Farm eh, liko nje kidogo ya mji wa Morogoro na pale ndio hasa tunalenga kufanya ufugaji eh, ku commercialize hizi enterprise tunawafanya kazi wa ajira ya kudumu 18 na wakati wa misimu ya kilimo kama mahindi na kadhalika tunakuwa na vibarua mpaka 60 wale 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 tunaita vibarua lakini tunapokuwa sasa with funding from TIB kwa sababu TIB sasa wamependa mradi wetu kwa sababu na impact wanaongeza wanatuongeza mtaji kwa hiyo nimemaliza kuandika business plan ya kuongezea mtaji tutakuwa na jumla ya wafanyakazi 58 kwa sababu tunataka kwenda hata kwenye hot culture so mazao mengine nayo yanasaidia ya Professor Shems Mgolole Agro-Processing Company, or MAC Limited, has gained international interest. His commercial farm hub business model recently won his company a grant and an interest-free loan from the Africa Enterprise Challenge Fund. Mweza kutufandi kuzalisha mitamba miya kisasa mizuri, mweza kwa saidi kuyuza kwa wafugaji, wadogo wadogo na wakubwa na tutakuwa tunafanya na artificial insemination. Kwa tutakuwa na pure frisians, pure asha, lakini tutakuwa na crossbreeds. Waangalia na wafugaji mahitaji ya wafugaji. Mac Limited also provides specialized services such as developing breeds of livestock for beef production, which addresses a challenge found in the local community. Tumetoka kwenye upande hata wa beef breeding tumeweza kuchanganya borani na charole ambayo ni mbegu ya ki ya kifaransa tupate ngombe wenye fast growth rate nyama nzuri na wanaoweza kunyonyesha watoto wao wakakuwa haraka ndama zao zikakuwa haraka lakini lengo kubwa zaidi ni kuwasaidia wafugaji hawa tunaoita pastoralist ambao wanafuga kwa kuhamahama hizi jamii za wafugaji katika kuhamahama mifugo yao inapandana mpaka inapata inbreeding kwa hiyo ngombe wao wameanza kwenda chini wamekuwa wadogo sana kwamba hata kwenye soko hawapati bei nzuri na wanafahamu lakini sasa kwa sababu ya mazingira ya ufugaji wao e, sasa hivi wamejua kwamba mimi nazalisha wananunua madume sana hayo madume makubwa wanaenda kuboresha eh hiyo mitamba yao hiyo ni faida kubwa sana kwa kwa jamii Professor Shem recognizes potential in other areas of livestock farming and shares with us what they are and the role that Mac Limited will play in them Majani ya ngombe ya ufugaji ni zao ambalo Tanzania hatujali hatujali commercialize lakini ni zao ambalo lina potential kubwa sana kwa hiyo mimi naenda kwenye intensive Eh, pasture production kusudi na tengeneza hay ya mimi kutumia lakini ya, ya, ya ziada na wauzi wa wafugaji wengine hasa kwenye urban areas wao watu wenye ngombe moja mbili tatu mara nyingi hawana hawana ardhi wao wao atakuwa ndio heroes na background yangu ya ualimu eh, ina mpango wa kuanzisha practical farming institute yani mtu yeyote anaye staffu au vijana waliomaliza hata sua au kwingine kwa sababu tumeona vijana wengi wanaenda wanaanza kwenda kwenye ufugaji na kilimo lakini hawana utaalamu lakini tukiwatengeneza modules bila kuapa mtihani mtihani umeshatoa ya kutosha sasa wale watakuwa wanakuja na wafundisha tunawapa certificate ya practical farming na hizi facilities nilizo nazo ndio nitatumia kuwafundisha kwa muda mtanaotaka watu wengi wamekuwa na staff 
wanaingia kwenye kilimo na ufugaji bila mpangilio wanafilisika kwa hiyo wanakuta na frustrate na mtu anapoteza maisha na na, 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 na pension yake lakini tukimtayarisha wengine tukawalinki hata kwa mabanki na kuapa utaalamu kwa mfano nataka kufuga ng'ombe wawili mahitaji yako ni hapa na hapa tunaamini kwamba tutakuwa na impact zaidi mtakuwa na impact zaidi kuliko kwa nilofundisha sura Professor Shem sees Mac Limited as an active player in the national industrialization policy. Kwenye upande wa sera ya serikali ya 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 viunchi ya viwanda na sisi tu mnafikiri mmeona hatujakuwa hata mtoto anaanza kwa kutambaa kiwanda ni mtu unavyokidefine. Kama mlivyoona kule shamba kubwa naona ng'ombe wa nyama na madume na nini. Na tunamnua ng'ombe wengine kutoka kwa wafugaji kwenye minada na wanenepesha tuna, tunaleta pale kwenye kiwanda chetu pale bibo mlichokiona na hii ndio sehemu yetu ya production ambayo tunaproduce tuna nyama lakini kabla ya nyama kufika hapa na machinjio yetu ambayo tunachinja ng'ombe baada ya kuchinja ndio tunaleta nyama huko ndani ambapo kuna chiu huko ambayo tunaweka nyama kwa siku moja baada ya kuweka kesho yake ndio tuna, tunafanya production ya kukata baada ya kukata tunafanya peking vizuri baada ya kupeki nyama yetu tunaipeleka dukani na duka yetu inapatikana Morogoro Msambu opposite na Msambu primary ndipo tunapopatikana kwa hiyo tunachinja nyama tunachakata tunakata zile nyama katika eh, po, eh, aina ya ya ya, 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 ya. kwa mfano steak tibon lamb steak kwa hiyo nazo zinapewa bei tofauti tofauti na sasa hivi tu, hata hata nyama za kusaga tukimaliza tuna pack tunaweka kwenye chila kama nyama hizo wanazo import South Africa watu wana import nyama kutoka Ulaya na South Africa ukija hata kwetu zipo ila hatujakuwa tunaweza tusitosheleza soko lakini lengo letu ni kukua na kuweza kusupply on local market lakini tunakwenda zaidi hata kwenye tutakwenda kwenye sausages manufacture sausage smoked meat kwa sababu soko lipo mahoteli yote makubwa hapa Dar es Salaam na Dodoma sasa serikali ya Mama Dodoma kwa hiyo tunaona kwamba tunafit sana kwenye industrialization upande wa value addition na maziwa sasa hivi tunataka kuweka kiwanda kidogo cha maziwa so tuna, tunauza maziwa fresh lakini tunategemea kuweza kuzalisha lita zaidi ya 1500 kwa siku. Kwa hiyo tunaweza kuwa na kiwanda kidogo tukazalisha quality products. Sisi tunaweza kujikita kwenye eh, quality cheese kwa mfano. Tukajikita kwenye eh, yogurt na pasteurized milk. Kwa hiyo nayo in, in six months time tutaanzisha kiwanda kidogo cha maziwa. Kwa tutakuwa eh, mnyororo mzima tunaweza tukao. Kama mlivyoona wanyama mnyororo tumeshaanza sasa tunaingia kwenye maziwa in 6 months time kwa tutakuwa na products eh ombe wana nyama pack na ni bei ya kawaida sisi hatuweki bei kubwa ndio maana watu wameanza kuelekea kwetu watu walizoea nyama za kwenye magogo sasa hivi watu wanakuja na piga order kilo 20 steak au tibon anaondoka na tumeanza kuwa na middle class hiyo sisi tunalenga middle class lakini hata watu wa kawaida tunatengeneza hata nusu kilo atuwasahau watu wengine wa kawaida. 